Okay, Jeff, one, uh, you are one of the uh, greatest experts uh, on metabotropic glutamate receptors in the world, mm -hmm. particularly for drug development, uh, for molecular aspects of these receptors, and uh, your interest focuses on uh, Parkinson's disease and also on schizophrenia. Mm -hmm. uh, can you tell us something about? Sure. Yeah, I, I think with uh, Parkinson's disease right now, a lot of exciting things are happening. Uh, there are now drugs that are in clinical testing uh, from companies like Novartis that are showing promise in Parkinson's disease. And these first drugs that are being developed are showing most promise in helping with uh, a side effect of the current medications, spontaneous movements that we call dyskinesia. But shortly following that are compounds that we've developed and we're now uh, working with a, a another company to develop an advance that we hope will have efficacy in reducing all of the major motor effects of Parkinson's and possibly uh, based on Professor Nicoletti's work here and others, uh, we have some evidence that they may slow progression of the disease, so we're very hopeful. But those should be begin clinical testing next year. So for schizophrenia, if, you, if, if I uh, just say a word about schizophrenia, we have another uh, effort that's partnered with the company Johnson & Johnson. We're actually working with a Belgian uh, subsidiary of Johnson & Johnson, Jensen Pharmaceutica, and we are just getting ready to go into clinical testing for a fundamentally new approach for treatment of schizophrenia that has the promise of reducing hallucinations and, and the problems that are seen in these patients that are treated with current therapies, but also other symptoms that are not effectively treated, such as cognitive disorder uh, disturbances. So those will be tested uh, next year as well. We'll begin the first inpatient uh, testing. Sì, è un periodo molto felice per il trattamento sperimentale della malattia di Parkinson, una malattia che conoscono tutti, eh, molto frequente. Eh, una ditta, eh, la Novartis, eh, sta per mettere in commercio un farmaco non tanto per i sintomi del Parkinson, cioè i disturbi del movimento, quanto per alcune complicanze della terapia attuale, che è la terapia con l'evodopa. Eh, queste complicanze sono dei movimenti involontari che si chiamano in gergo discinesia. Il farmaco FQ056 è probabilmente un farmaco innovativo in questo senso. È un bloccante dei recettori MGLU5 del glutammato che il professor Kohn sta studiando molto e sta sviluppando anche delle molecole che eh, agiscono su questo recettore. E, tra l'altro lui sviluppa anche delle altre molecole che sembrano abbastanza efficaci nel ridurre direttamente i sintomi del Parkinson e probabilmente negli anni a venire, in due o tre anni, queste molecole che sono già in sviluppo clinico eh, saranno estremamente utili per il management dei pazienti. Per la schizofrenia invece eh, lui propone una strategia completamente nuova, questo in collaborazione con la Johnson Johnson, anzi con la Janssen in Belgio. E I nuovi farmaci che sono in via di sviluppo non servono soltanto a ridurre i sintomi positivi della schizofrenia, per esempio delirio, allucinazioni, eccetera, ma anche i disturbi della sfera cognitiva eh, che stanno un po' al cuore della patologia e che i principali farmaci antipsicotici che abbiamo in commercio non riescono a migliorare. Eh, quindi veramente un grande contributo e grandi speranze per il futuro.